Всем привет, с вами я, Вадим Сена, и мы делаем первый взгляд на игру Twin Mirror. Игра очень будет интересная и э очень даже красивая по видеосюжету, потому что будет больше похоже на фильм. Приступаем. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии, подсказки. И будут вопросы, задавайте. Политика конфиденциальности. Знакомиться с политикой, согласиться. Согласиться. Что тут уж? Настройка яркости. Да, думаю, нормально. Настройки. Я по-быстренькому пройдусь по настройкам. Потому что звук нужно точно убавить. Громкость музыки вообще на 50, потому что я не знаю, как там будет с этими, с правами авторскими в ютубе. В общем, видео ультра-ультра-ультра, да, согласен, языки, субтитры русский, субтитры включены, размер субтитров средний, вон субтитров там. Да. Хорошо, согласен. Управление. Тин -тин -тин, значение клавиш. Ну, тут много чего, что да как. Я думаю, по игре мы определимся. Тут ничего такого, да, ничего сложного. Вообще, как обычно, все всегда. Эм, как играть? Вам предстоит взять на себя роль журналиста по имени Сэмюэл Хиггс которому пришлось вернуться на род... родину в Басвуд. Исследуйте городок и знакомьтесь с его жителем и история сама будет меняться. В основе сюжета Twin Mirror лежат решения игроков. Принятые решения отвязаться от... а, отразятся на ваших отношениях со собеседниками. Подумайте, прежде чем сделать выбор. Это значит указывает, что игра сохраняется, и ее не следует включать. Здесь будут отображаться подсказки. Этот значок оповещает о достижении цели. Этот значок оповещает о появлении нового записи в дневнике. Руководство чертоги разума. Опять чертоги разума. Это из этого. Из эм, Шерлока Холмс. Сэмюэл Хиггс. Бывший журналист и его невероятный талант к расследованию. Сэм ко всему подходит логически и в этом ему помогает чертоги разума. Полностью подконтрольное ему пространство для уединения размышлений. Чтобы выяснить правду, необходимо сделать следующее. Поиск улик. Обыскать реальный мир на предмет важных улик. Сэм отразит их в чертогах разума для дальнейшей работы. Как только все улики будут найдены, Сэм сможет сформулировать гипотезу. Этот значок указывает, что в реальном мире можно найти улики. Этот значок указывает, что вы нашли еще не все улики. Этот значок обобщает, что вы нашли все улики. Угу. Проекция. Чтобы сформулировать гипотезу в чертогах разума, с помощью ранее собранных улик Сэм должен ответить на ряд вопросов. Как только гипотеза будет готова, вы увидите проекцию предполагаемой версии события. Если вы выберете другие ответы на вопросы, проекция изменится. Гипотез может быть несколько. Перебирайте и обдумайте варианты развития событий, пока не найдете истины. Этот значок оповещает, что вы можете проверить гипотезу. Воссоздание. Когда вы решите, что ваша гипотеза верна, проверьте ее, воссоздав свою версию событий. Если окажется, что гипотеза неверна, вам придется сформулировать новую повторную и повторить процесс. Да уж, в общем-то, чем-то да, напоминает у Маршалка Холмса. Что ж, Twin Mirror. Добро пожаловать, с вами Вадим Сена, и мы начинаем. Большую часть дня шел легкий дождь, но теперь небеса наконец-то раз, разошлись, на тело, не успевая, простите. Так что Западную Виргинию ждет, заворачивайтесь в пледы, друзья. Вы слушаете пасудскую волну, а за микрофоном я Кэрри Хэммонд. Постоянный автор найдет мёрвы в результате автомобильной катастрофы. После небольшого перерыва эксперт в сфере психологии здоровья доктор Викингтон расскажет нам об эпидемии. Да, давайте музыку включим. 
и не знаю как э, отреагирует youtube на музыку так что надеюсь что ничего такого конкретного но музыка прикольная мне нравится кантри home for sale дом продается Букашка, привет, ты же приедешь на похороны? Да, перерез, конечно, такой убийственный для подвески. Ну вот и городок, тот самый городок, в который он вернулся. Как бы не печально звучало, но возвращаться в те места, в которых ты родился, в которых ты учился, где ты жил, это тем более после, наверное, несколько отсутствия. Ну, все изменилось, люди не меняются, остаются такими же, либо плохими, либо хорошими, у всех по-разному. Обзорная площадка. Да похорон еще долго, можно я здесь here. подождать. Все, я типа могу топать. Вернее, он может топать, простите. Дядька, привет. В общем, пошли. Посмотрим на это чу-чу. А, это тудой надо было идти. Вот я же думал, что наоборот. Похрон еще не скоро, и пешком я до города точно не пойду. А, конечно, ты же у нас на машине, понимаешь ли. Без машины пешком не ходишь. Вредные вообще все стали. Сколько здесь было принято решение, сколько всего тут пошло под откос. Место такое красивенькое. Я бы тут тоже посидела, отдохнул. Раньше я постоянно сюда ходил. Отличные все такие виды. Городок все ничего, и, а как смотрится. Да уж. Шашлычки даже можно поджарить. Класс. Пивштексы. Ави оф басвуд. Да, конечно, вид тут классный, честно я скажу. А если повернуть тебя? О, вот так вот, и на виде солнца. Конечно, тебя плохо видно, но для заставки будет, наверное, прекрасно. Ладно, о, тут еще можно куда-то пройтись. Знак опасно. Ну, ничего страшного, пройдемся. Экстренный телефон даже есть, существует. Подключен к линии экстренной службы. Прикольно. Что произойдет что-то? Знак дикие животные. Ящик для еды. Списать туристов и охотников от медведей. А, дабл е. Тут как-то на неделю бутерброд оставил папа. Что-то там пап. А тут будет что-то, да. С изучить. Пешие маршруты, правила охоты. И все. Дикие животные. Ага. Пока идешь по маршруту, ты как будто один. Что может быть лучше? Nothing quite like it. И все. Ясно.
Some of these species are endangered. She wrote an article about it. 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 She wrote an на всем протяжении охоты вы должны иметь при себе все необходимые лицензии и документы. Охота в состоянии алкогольного пьянения запрещена. Охота в период получаса после заката и получаса до восхода запрещена. Понятно. Так, ну, 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 вернись. Пешие маршруты. Like Понятно. Давайте еще тут почитаем. Вернись нам сюда. Вот, вот сюда читать. В живописных горных лесах Западной Виргинии обитают олени, белки, летяги, лисы, полевые мыши, кролики, летучие мыши и многие другие же виды животных. По всему штату встречаются рыси, кабаны и даже черные медведи. Работники удаленных от городов ферм периодически видят пум. Вот такие вот дела. Что ж, в общем, все, хватит, уходим. Идем на эту смотровую площадку. Конечно, я не знаю, как тут ночью, тут темнота. Я всегда любил смотреть сюда на базу, помогала отстраниться, а если бы не тот день. Какой тот день? А подробнее? Вот тут можно упасть. Сто процентов. Не, мы сюда ходить не будем. Страшно. Лавка. Лавочка. Басфуд. Ну, городок маленький. На человек так... Приблизительно сейчас я вам скажу, на сколько человек. Где там? Тут 200, тут около 100. И там где-то, ну, около 500 человек. Панорамный бинокль. С. Давайте поглядим в панорамный бинокль. Чертоги разума. А вот и чертоги разума. Те самые чертоги разума, про которых нам рассказывали в самом начале игры. И что вообще происходит? Почему внешний мир не может быть таким же ясным и стройным? Правда, мой разум видит все насквозь, в том числе меня самого. Да, если бы можно было увидеть, что вообще должно происходить нужно делать надо двигаться куда-то что у тебя спросить, только не пугайся. Станешь крестным отцом моей дочери, я ее больше никому не доверю. А потом я перестал брать трубку. Он мне накануне смерти звонил. Теперь уже и не узнать, о чем он хотел спросить или рассказать. Я хочу кое-что у тебя спросить, только не пугайся. Станешь крестным отцом моей дочери. Я ее больше никому не доверю. А потом он перестал брать трубку, и мне накануне смерти звонил. Теперь уже не узнать, о чем он хотел поговорить. Что ж, идем дальше.
Знакомься, это Анна, она фрилансер, пишет в основном... А что делать, если мне правда интересна местная жизнь? А ты на чем специализируешься? Так я пойду у Колту, а вы пока поболтайте, смотрите и не обижайся. Смотри и не обижайся. I had never met someone so interested in others, even in me. Да, ну идем дальше. Это друг, который я так понимаю погиб и новая подруга. Нет, правда важна. Я честно так думал. Просто. Люди здесь не самые добрые, а память у них хорошая. Будь осторожен. Сэм, ты меня вообще слышишь? Да, я тебя слышал, Анна, но, но да, не слышал. Похоже, on, Анна. Анна, посмотри вон туда. What Что там it? такое? Кто-то купается голшом? Anna, Анна, посмотри, really тебе понравится. Ничего не вижу, что ты заслоняет вид. Сэм! Что ты делаешь? Я пытаюсь быть романтичным. Стоп, стоп, ты что, решил сделать мне предложение? Я стою на одном колене, вот кольцо. На что еще это похоже? Не смотри на меня так, я никого не убивал. Так это молчание меня уже пугает. Анна, пожалуйста, скажи что-нибудь. Сэм. Сэм, убери его. Ну, блин, я не хочу замуж. Мне это не нужно. Ты же это знаешь. Мы это обсуждали. Вот и воспоминания, которые Сэм только что вспомнил. Нам обоим было плохо, а ей просто хватило смелости это признать. Опять я ушел в себя. Сколько времени? Букашка, ты где? Нажми И, чтобы прочесть новую запись в дневнике. Расследование. Я решил прогуляться по утесу перед похоронами Ника. Думал, я еще не готов взглянуть в глаза Басвуду. Но прошлое уже затягивает меня обратно. Воспоминания такие яркие, будто я и не уезжал. Прогуляться по утесу, вспомнить тот самый вечер у зрительной трубы. Пора ехать. Хватит тратить время заря. А дневник... Анна, когда-то она меня бросила. Изменилась бы моя жизнь, если бы она тогда сказала «да». Снова ее увидел, это будет нелегко. И все же, часть меня с нетерпением ждет этого момента. Правда, остальное я хотел, хочет одного, развернуться и уехать. Ник Сэм. Мы с Ником дружили с самого детства. Он был моим единственным другом. Два года назад, когда я уехал из Басвуда, я пропал из его жизни. А теперь он пропал из моей жизни навсегда. Потому что он умер. Сэм. Сэм Хиггс. Два года назад я сбежал из Басвуда, оставив позади работу в небольшой местной газете. Толп возмущенных людей и неудачные отношения. Ушел и не обернулся, а теперь еду назад. На похороны лучшего друга. Что может быть лучше, чем взглянуть в глаза ошибкам прошлого у могилы друга? Статистика. 
Молодуша, вы еще не приняли важное решение в этом эпизоде. Друзей. Понятно. Что ж, идем, возвращаемся к машиням. Хотя там, кажется, я пропустил похороны. Может и к лучшему. По крайней мере, сам Ник точно не расстроится. Давайте еще к карте подойдем. Я просто на карту так себе. А, тут еще что-то происходит. Уолтер, ты едешь? Sorry, Walter, Извини, Уолтер, но задерживаться я не планирую. Что, уже сдаемся? Небольшой заплыв по унылым волнам твоей памяти. Ты готов сбежать. Знаю, ты уверен, что там внизу тебя ждет ничего хорошего. Одна сплошная боль. Может, ты даже прав. Но уже два года прошло. Пора взглянуть им в глаза. Взрослей, Сэм. Но есть хорошая новость. По крайней мере, ты не один. Ты не один. Твин Миро. Да, ну, не знаю, к карте мы успеем подойти или нет. Похоже, что нет, он уходит. Стоять. Кто там еще тебе звонит? Ты едешь? Очень надеюсь, что на поминку ты успеешь. Я буду в баре. Ник не обидится. Я почти на месте. Пропал в проб... Попал в пробку, я уже рядом. Связь пропала, ничего Something нового. Да все, хватит писать уже. Нам на карту глянуть надо быстренько. Стой, куда ты? Карта. Мы карту пропустили. Парковка Майнерс Хайл. Джон Уортон, Букашка, дочь Ника, не представляю, какой, кого я сейчас. Слоник, ты приехал? Давно не виделись, ты здорово выросла. У меня к тебе разговор. Так мы разговариваем. Холодно. So you left. Ты мне бросил. Джон, ты не права. Ты меня бросил. Давай объясним. Давай не будем об этом. Прости меня. Слушай, Джон, это было отстойно. Ты обещал, что не бросишь меня. Ты сказал, сказал... Я точно не помню, но ты поклялся на мизинчике. Я не специально. Просто я не смог. Как, когда она со мной порвала... Прости, я понимаю, что слов недостаточно. И, конечно, теперь тебе будет еще труднее мне писать. Мог бы хотя бы позвонить или написать. Особенно, когда, ну, ты понимаешь, когда папа. Я не знаю, что на это сказать. Я был просто не в состоянии ни с кем общаться. 
Я до сих пор не в состоянии. Приехал только из-за смерти Ника. Спасибо за честность. По крайней мере, ты не врешь. Слушай, я хотел поговорить насчет, насчет этой истории с папой. Это просто невозможно. Он не мог сам разбиться. Ты же знаешь, он водил как старый дед. Нет, не может быть. Я просто не верю. Я на похороны приехал, Джон. Я не следователь, не полицейский. Мне больше не к кому обратиться. Помоги мне узнать правду. Слоник, пожалуйста. Она не верит, что смерть отца могла быть случайно, но куда это приведет? А что если к правде? Вдруг все действительно не так просто. Час назад ты был готов сбежать, а теперь мы начинаем очередное расследование. Проспрашивай людей и все. Только сегодня. И будь спокойнее. Да и мне тоже. Проспрашивай. Это поминки. Допрашиваешь других, будь готов, что с тебя тоже спросит. Ну, допустим, на хотя бы ребенка можно в это не впутывать. Не надо, давай ей ложи. Друзья друг другу не врут. Она и так на тебя обижена. Решать тебе. Не обнадеживайте ее, пообещать помощь. Давайте не пообещать помощь. Хорошо, попробую что-нибудь выяснить. Может, что и накопаем. Правда? Ты права, что-то не сходится, а я теперь не могу, когда... Я тоже, может, я... Ну, не знаю, ненормально это. Ты хочешь знать точно? Я понимаю. Спасибо, слоник. Я пойду, кто мало меня потеряет. Ты тоже приходи скорее, не прятаться же весь вечер. Кто сказал, что я прячусь? Я. Давай, я тебя жду. появилась новая запись так -с. все тот же город все те же сомнения и парадоксы остаться или сбежать на этот раз я сделал другой выбор Заблазн начать очередное расследование и итоговым о которого станет сплошная боль оказался слишком силен Ради кого я это делаю? Ради Джон? Ради Ника? Или ради себя? Из всех, кого ранил мой отъезд из Басвуда, Джон заслужила это меньше всех. Она была совсем маленькой, и она моя крестная дочь. Но быть единственным другом одинокого ребенка очень непросто. Я не справился. А теперь без отца ей будет еще тяжелее. Злится, страдает, вечно упрямится. А ведь когда-то она жаловалась, что я это... Что это я упрямая. Я не пытаюсь оправдать свое поведение. Я дал ребенка обещание, которое принесет ей много боли. 
Хоть я его и сдержу, хоть нет. Что если она права насчет смерти отца? Как она это переживет? А что если я не смогу дать ей ответ, на который она надеется? Ну что, идем, тут какой-то мужик из по телефону разговаривает, может подслушать. Well Надо бы we'll поговорить с Уолтером, все равно придется. Левый shift. Связано с шахтой. Ага, да-да. И что и все давай еще что-то скажи она так радовалась когда я ей видел да кошачий корм лежит под караковной да да так точно о Сэмюэл приехал я тебе перезвоню Сэмюэл Хиггс, глазам своим не верим, мы же с тобой два года не виделись. Ну ладно, хорошо, что ты все же добрался. Рад тебя видеть, что тебя задержало. Заплыв по волнам памяти. Похрен, я пропустил, но хоть на поминку успел. Да, я тебя обниму. Приехал в Бассет, будь готов обниматься. Как же я рад тебя видеть, еще бы, конечно, не в таких обстоятельствах. В такие времена нам всем нужна поддержка, по крайней мере, мне уж точно. Кто-то такой, который ж не очень мне нравится. К слову, ты со мной давно общался? Давно, а что? Да так, ничего. Если найдешь время, буду рад, очень рад пообщаться. Ладно, пойду... Снова запись. Давайте глянем. Мы с Ником были лучше друзьями, это все знают. Эх, статистика встречи с Джон. Я пообещал Джону, что раз прошу всех про смерть отца. Встреча с Уолтером. Я с радостью обнял Уолтером. Мой старый начальник. Я бы сказал, что он научил меня всему, что я знаю. А если учесть результат, это будет так себе комплимент. Я всегда уважал Уолтера. В редкий случай он искренне верит, что должен работать на благо общества. Даже не ожидал, что буду так рад повидать этого старого шутника. Да, что-то он... мне этот, кстати, не очень понравился. Что в газете пишут? Давайте по посмотрим. Не читал ни одного выпуска этой газеты с тех пор, как уехал. Интересно, как у них дела? Субасу Джангл. 11 апреля 2018 года. 25 центов, 9 градусов тепла. Локал легенд хоррор. Хонорат Джаджай. Читать. В памяти о местном герое. Уолтер Дотсон. В начале недели в результате автомобильной аварии трагически погиб наш дорогой коллега Ник Николас Уолдрон. Его тело передадут с земли завтра на кладбище в Рад Господних, после чего его родные друзья и коллега почтят память безвременно ушедшего друга в Кулминерс Хавен. Наши старые же читатели, несомненно, знают это имя. Порой она красовалась под доброй половинкой заголовкой нашей бойкой газеты. Ника любили родные коллеги. У него осталась дочь по имени Джон, а также бывшая жена Кэти. Продолжение на третьей странице. Я хотел бы я готовить этот выпуск. Это 
автомат тут этот не работает. Ладно, заходим. Ах, Это будет раз. ужасно. Еще бы. Давай, заходи уже. Ну что? И заходим в бар. Да, в общем. Cool Miners Haven. Мистер Сэмюэл Хиггс, наш спец по журналистике, журналистским расследованием. Думал, мы тебя тут уже не увидим. Я бы тебе шины да спустил. Но ты ведь тогда уехать не смог. Ты же к нам, надеюсь, ненадолго. Ты знаешь ли, я памятника уважаю, но... Ладно, пройдем. Я бы... Почему-то я не удивлен. Ладно вам, оно того не стоит. Смотри, приняли как родного. Деклан, давно не виделись. Давай потише, мне охота сегодня работать. А, я... а на тебе народ спокойно смотреть не может. Я уеду как только смогу, это он начал. Я только из-за Ника приехал. Почти память Ника, остальное меня не интересует. Да, Shame грустная that. история. Давай, береги себя. У меня еще такое подозрение, что там и полицейский этот замечен. Наверное, надо добавить доску фотографию. Так do, вроде right? положено. В дневнике появилась новая запись. Давайте глянем. Постить поминки, отдать дань памяти Ника. Когда шахта закрылась, все басовские шахтеры остались без работы. Лучше их провоци... И лучше их не провоцировать. Деклан работает в местной полиции. Я смутно помню его еще в школе. Он тогда много дрался, а часто выступался за тех, кто послабее. Не удивительно, что он стал полицейским. На обложку газеты редко попадают хорошие новости, даже в Басфуде. Авария. Отр написал замечательный некролог. Некролог. Я представлю муше наезд одного из бывших шахтеров. Понятно. Чем мы погнали дальше? Он же хватил наглости приехать. С диванами. Мы с Ником бы сидели тут, когда он вытаскивал меня выпить после работы. Сэмми, сто лет, сто зим. Тара? Тара? А, что-то живот в последнее время постоянно бурчит. Да, еще эта история с Ником. Машина вспыхнула, что твой факел. Он бедно заживо сгорел. Ты же знаком с Юм. Как ты уехал, он почти сразу купил машину. А я нет. Тот самый Сэм, я читал вашу статью про шахту. Наверное, немало пришлось побегать. Как оно вам? Времени много ушло. Не хочу об этом говорить. Пришлось перелопатить тонну отчетов. Преступная халатность всплывала раз за разом. У вас острый нюх. Не то, что не то, кто злоупотребляет властью боятся таких людей. Спасибо за ваши слова. Заходите к нам в аптеку, будем рады. А, да. а сейчас, думаю, тебя ждет кое-что поважнее нас. А, да, да, Сэм, заходи. Давайте почитаем. Кто такие? Тара, администратор Басвод Джангл. 
Это самая странная коллега, которая есть в любом офисе. Ей нравится абсолютно все. Динозавры, любовные романы, телев... Нов... телевангелисты, теории заговора, рисовые печенье, необычные названия улиц. Обо всем этом она готова говорить часами. И Хью Киркланд. Хью в городе недавно, но он умеет входить в доверие людей. С другой стороны, он фармацевт. Этот навык ему необходим. И все равно приятно, что он нашел время прийти на поминки Ника. Хорошо, в общем. После развода Кэти с Ником совсем не ладилась. Но видно, что его смерть для нее большой удар. Кэти. Сэм, ты все-таки пришел. Поверь, я сам не ожидал моей соболезнования. Рад тебя видеть. Я знаю, что вы уже давно не вместе, но все равно я очень сочувствую. Мы разошлись много лет назад, но он отец моей дочери. Как без него? Джон тогда страшно расстроилась. После развода мы с Ником почти не общались. А друзей у Джона никогда не было. Ясно. Как будешь уезжать, постарайся не разбить ей сердце, ладно? Буду стараться. Джон думает, что Ника убили. Я очень уверен, что Ник не мог сам разбиться. Ребенок только что потерял отца, конечно, она сама не своя. Не надо ее в этом поддерживать или еще хуже подкидывать ей эти идеи. Я от тебя такого не ожидала. Может, она в чем-то права? Может, тебе с ней лучше не общаться? Mm, да уж. Поговорили, называется. Фото. Свободное место. Приколоть. Жаль, что мы перестали общаться. Sorry, я перестал. Земля пухом, брат. Странное фото, они никогда не сходили с лица улыбка. Он был ей скорее другом, чем отцом. Хорошо были времена. Интересно, кто снимал? Были же времена. Пукашка еще такая мелкая. Хорошая команда была. Мы тогда после работы взяли и уехали сразу на море. Классные выходные были. Да уж. Сэмюэл, я проду в споре. В споре? Угу. Я спорил, что ты никогда не вернешься в базу. Ну, просто уже так бы сбежал, только увидел реакцию на свою статейку. Я поэтому уехал, а, вы... а я выиграл спор. С кем спорил там? А на самом деле я уехал не за этого. А, по-твоему, все из-за той девушки? Девки? Фу. Да, конечно, тебя весь город возненавидел. Что ты вообще здесь делаешь, Денис? Или вы с Ником внезапно подружились? Нет, он меня алкашом считал, хотя это правда. А я его агрофоуманом. Ты помнишь айтишник? Их пор умело умение менять пароли делает... Ни с каких. Но меня здорово бесит, когда кто-то под меня копает. Ладно тебе, не пасси, ты хоть скажи, как сам. Честно, плохо. Я знаю, что тебя 
Пофиг, все отлично. Really good. Просто отлично. I'm Думаю, поступать в университет so еще одну магистрскую. So Короче, ты понять не имеешь, now. что с собой делать. Anyway, Ладно, за Ника, за человека, которого man, отличие от нас guys, все любят. Кстати, о любви. Все ближе час, когда судьба с тобой нас разлучит. Не ведать, что в сердце брешь, как боль рвет изнутри. И пусть страдания тяжек груз, поверь мне, мой родной. Хочу, чтобы ты не уходил. новая Не жили правда, два года прошло. Она совсем не изменилась. Анна. Сэм. Сэм. Обнять ее переждать. Я заскучилась. Мог бы почтить меня своим присутствием и пораньше. Дело не в тебе. Сейчас стоя здесь, возвращаться тяжело. Я не буду врать, мне больно сюда возвращаться. По сути, я остановился на обзорной площадке. Сэм, зачем ты так с собой? Как не ковырнуть старую рану? Старожила на мне, кстати, на выходе. Злые люди здесь все помнят, а память у них хорошая. Но большинство и не злые. Сэм, шахту все равно бы закрыли. Может через год, два, ну пять. Бог тоже иногда любил пошутить. Уголь бы кончился или какой-нибудь жуткий несчастный случай. Ты не виноват. Скажи это остальным. Но я не смог помочь. Жаль, что не все это понимают. Людям страшно, они не злятся, а ты удобная мишень. Когда папа лишился ног, никто и не думал, что в шахте не собирают. Ты единственный что-то заподозрил. Когда кто-то тебя обсуждает, он всегда тебя защищает. Но твой папа Джо и есть Джо. Он как дуб, такой надежный, что даже раздражает. Он не один так думал. Ник говорил, что остаться. Даже завидовал. 
Он сам мечтал написать что-то такое, что сотрясло бы основным мироздание. Это его слова. Знаешь, мы с Ником успели съехаться, вроде все было серьезно. Но я как будто только сейчас понимаю, как он был мне дорог. Да, представляю. Вы с Ником встречались? Стали встречаться? А когда? Пару месяцев назад. Он что, тебе не говорил? Он сказал, что хочет сам тебе рассказать. Вы ведь были очень близки. Мне кажется, он пытался, но я не брал трубку. Вот как? Да. Это, наверное, самое худшее. Теперь ничего не исправить. Сегодня все прямо как надо. Похороны, поминки. Уолтер просто молодец. Но меня ужасно придавило, сердце просто разрывается. Знаешь, такое чувство, что я тащу на своих плечах память о Нике. Жаль, что с Ника больше нет, Ника убили. Мне трудно по-настоящему осознавать этот факт, что Ника больше нет. Умно. Не раскачивай лодку, если тот, кто в ней сидит, только что лишился. Да уж. Я тоже пока не до конца осознаю. У меня по всему дому его вещь. А его самого нет. Куча вещей осталась без хозяина. Думал, я почти все. Отдам Джон и Кэти. Или выброшу. Еще сама не знаю. Я так устала, Сэм. И я пить и, и плакать лучше в одиночестве. А пить и плакать лучше в одиночестве. Я спел из дурацкой песни и обещал же себе, что спою. Он говорил, говорил, что у него от нее тоска. Я спела. Теперь пойду домой. Надо будет как-нибудь встретиться. Давай завтра посидим, выпьем кофе и поговорим. 9.30 пойдет? Ага, посмотрим. Я буду в кафе через дорогу от редакции в Кристининком. Как ты там? Я, честно, очень рада тебя видеть. Сэмюэл, садись, давай выпьем. Ну, не более трех тысяч миллиграммов в день. Мне надо выпить и еще раз обдумать. Некоторые бессовестные фармацевты скажут, что да. Но в долгосрочной перспективе это опасно. Нужно было принести цветы этого от меня ждали. Раньше предложил ее маме. Она раньше почти каждый день играла, бросила после несчастья случая с отцом. Каждый групп Витон поддерживает местных музыкантов. И все. Смело шли переехать в Пасаду, учитывая какая-то ситуация. После развода Кэтлин с Ником совсем не ладилась. Но видно, что его смог для нее больше горя. Бесс всегда любила Ника. Она ценит ответственных людей. Мистер Хиггс, рада видеть. Соболезного и дружили. Наверное, нелегко было сюда вернуться. Офицер Стивенсон уже рассказал мне о том, как вас тут встречают. Все хорошо, Деклан меня выручил. Нам тут конфликты не нужны, неважно из-за тебя или кого-то другого. Не волнуйся, я задерживаться не планирую. Хорошего вечера. Насчет смерти Ника. Есть один вопрос. Смерть Ника. 
Это точно был несчастный случай? Точно. Это что за вопрос? Так, Сэм, я знаю, что ты в душе ищейка, такая уж твоя натура. Но смертника была случайностью, не надо мутить воду. По-моему, ты и так принес в наш городок предостаточно проблем. Наверное. Ладно, хорошего вечера. Вот, но город любит, как никто другой. Кратковатая дальняя ножка дает преимущество постоянным гостям. Бильярд не, не сыграть. Не судьба. Ладно, это край статьи Уолтера. Душа Басвуда. Бар, который нельзя забывать. Уолтер Дотсон. Почему-то места, без которых родной город был бы уже не тем, удивительно легко забывается. Кол Миннерс Хаван, безусловно, одно из них. Владелец бара Итан Мороу постарался отразить шахтерскую тематику названием в интерьере. В стену увешаны фотографии смельчаков, долгие годы трудившихся в Басфудской шахте. Об оглушительном успехе говорит рано, но Итан смотрит в будущее с оптимизмом. Да, сейчас времена непростые, но слава богу, кое-кто до сих пор надеется, что сумеет обыграть меня в дартс. Загляните сюда в следующий раз, как будете в этом районе. Цены здесь адекватные, пиво прохладно, а Итан помнит каждого посетителя по имени. Валдров. Басовская достопримечательность меняет хозяина. Ник Уолдрон. Ком Минерс Хавен. Переходит от Карла Эдвардса к Итану Мароу, который давно работал там за баром. Кол Минерс Хавен один из немногих басовских баров, ведущих свою историю со времени сухого закона, в годы действия которого заведение продавало алкоголь нелегально. Вот как Комментирует ситуацию сам Итан. Я особо ничего менять не собираюсь. Гости давно чувствуют себя в баре как дома. И менять это не хочется. Новый хозяин планирует сохранить. А со временем и расширить собранную Эдвардом коллекцию украшений. Для пьяных клиентов сомневаюсь, что они его читают. Это даже пьяные справляются. На трех стаканах всех делал Айтен. Это мистический дух угля, теперь ему тут, конечно, не место. Тара всегда притягивает разговор на себя. Такая трагедия, просто смертника, страшная смерть. Говорят, он не от аромы, он сгорел, сгорел заживо. Понятно, только мягкие ткани обгорели, но все равно это ужасно. Хотя, может, тебе такие вещи нравятся, тогда извини, пожалуйста, Сэм. Ничего, это слишком. Не извиняйтесь, Стара. Нет, мне не нравятся обгоревшие трупы. Но слава богу, не хочется никого обижать в такой-то день. Бедный наш Сэм. Ник умер, и теперь тебя ненавидит весь город. Хотя я нет. С чего бы? Ты ведь не меня оставил без работы. У меня проблемы не из-за тебя. То есть да, ты оставил без работы почти весь город, но меня-то нет. Так что я тебя ненавижу. Спасибо, Тара. Поддержали, так поддержали. До встречи. Ник был хорошим, но иногда хорошие умирают так, как плохие. Несправедливо. 
Ясно, больше тут не поговоришь, Денис. Кто-то тебя кинет, кто-то помрет. Вариант только два. Да, выглядит соблазнительно. Короче, не был как огурчик, а я надрался как черт. О, Сэмэл, Сэмэл, Сэмэл. Присоединяюсь, мы как раз на нашего Николаса. Давайте еще по бокалу. Может, ты там рекомендует что-нибудь покрепче? Покрепче? Друзья пьют пиво. Да, пожалуй, ты прав. За нашего Николаса. Он в последнее время тут часто сидел. Да-да, вот тут. Анекдот отравил. С друзьями или сам? В кортом одиночестве с ноутбуком. Раньше он один не пил. Вы ведь крепко дружили, так? Каким он был вне бара, в обычной жизни? У него была ужасная память. Имена, даты, пароли, все забывал. Все прятал по углам своей записочки. Был неплохим отцом, он меня во всем обошел. Мы два года не общались. Он рано женился, решил все на ребенка, развелся, шел с Анной. Им было хорошо вместе, они любили друг друга, она очень его ценила. Мальчик мой, не меряйся с ней с кем успехами в жизни, и больше тоже. И все же по-своему. Друг... И друг людей, и правды друг, и зрелый ум, и юный дух. Едва ли сыскать сердце добрее, едва ли сыскать голову мудрей. Есть мир иной, он с Богом рядом. А нет, он в этом жил как надо. Шекспир прям. Берн, ты, твоей... ты знаешь Бернса? Нет, просто эти строки сама и то для тоста. Хороший выбор. И да, Сэм, извини, что я тебя так настроение испортил. Его все любили. Я сам виноват. Его все любили. Мне кажется, ему даже Дэнни симпатизировал. Да, друзей у него всегда было много. Кто сегодня не доехал? Как его родные? Джон с Кэти на себя не похожи. Кэти тяжело приходится, а теперь еще тяжелее. А уж смерть родителей всегда испытание для любого из нас. Да, для любого. Он не терялся. И он так легко давал жизнь, он встречал каждый день с улыбкой. Всегда. Наверное, первейшее качество всякого доброго товарища. Его лишен. Мы тут не себя жалеть собрались, а предаваться мыслями и воспоминаниями. Ага, и пить. Произнести тост. За Ника, он был мне другом, всем нам будет его не хватать. Твое здоровье, Ник. А ну, поставила. Кэти, какого черта твоя несовершеннолетняя дочь? Она у тебя совсем от рук отбилась. Я не пила. Не трогай меня. Джон. Оставьте меня. Вы все просто, просто идиоты. Не смей так разговаривать со взрослыми. Ребята, извините, просто она такая... Как грубо, надеюсь, девочка на нас не сильно обиделась. Я тебе была не права. Доклад был не прав. Я напишу, Джон. Доклад, конечно, на нее налетел, но Джон сильная. Все будет нормально. Промаза. И так все. Ничего себе. В ускоренном темпе. Сколько 
сколько же можно пить? Харе. Заканчивай. Ну и вечерок. Дела вроде, вроде бы неплохо. Приходится общаться со всеми, кого ты избегал. Правда, я предполагал, что со временем мне слегка смягчаться. Рот закрыл, это ты убедил меня ехать в Басвуд. За рулем у нас сидишь ты, Сэм. Я тут ничего не разрешаю. В глубине души ты сам искал повод приехать. Меня ждет очередной бесконечный вечер в твоей голове. Верно ведь? Тебя сюда никто не звал. От души сочувствую. Не доводи меня. Сочувствую за всех сил. Бедняга застрял тут в моей голове. Даже представить страшно. Правильно не держи в себе. Лучше сорвать злость на мне, чем на ком-то. Ты снова вышел в большой мир. Общаешься, переживаешь. Это большой шаг вперед. К черту этот мир, сплошная пустота, болта, бу пустая болтовня. И хоть бы кто-то от души подумал, свали, да, я потасковать спокойно. Главное, не надел никаких-нибудь глупостей. Ничего не обещаю. Что ж, на этом...